ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான சீம்பால் அதை வச்சு நம்ம ரெண்டு விதமான ரெசிபி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்பலும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லிட்டர் சீம்பால் வச்சு எப்படி ஸ்வீட் செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த சீம்பால் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி கன்று போட்டிருக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி எடுக்கிற பால் இது இந்த பாலில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சத்து அதிகம் இது கண்டிப்பாக வந்து கிடச்சிதுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிடுங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது எல்லா சத்துக்களும் வந்து இதில் ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சக்கரை இதெல்லாம் போட்டு கலந்து நம்ம வந்து இப்போ வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு லிட்டர் பால் அதாவது இந்த பாட்டிலில் ஒரு லிட்டர் சீம்பால் எடுத்தேன் இதில் கால் லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம வந்து நார்மலான பால் அதாவது நம்ம டெய்லி கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பால் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதில் ஒரு லிட்டர் சீம்பாலுக்கு கால் லிட்டர் நார்மல் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏன்னா சீம்பால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நம்ம நார்மல் பால் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும் ரெண்டையும் நல்லா கலந்துக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கால்படி அளவு இருக்க அளவுக்கு இதில் வந்து நான் ரெண்டு கால்படி அதாவது அரைப்படி சக்கரை இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு அரைப்படி சக்கரை இதில் ஆட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி கலந்து வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் ஏலக்காய் பவுடர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பயம் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது கூடவே மிளகும் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பொடிச்சு ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் போட்டு சாப்பிட்லாம் சக்கரை இதெல்லாம் நல்லா கரையணும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ண முடியும் நல்ல ஏலக்காய் பவுடர்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம அடியில் தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒரு பாத்திரத்தில் இதை அப்படியே நம்ம மூடி போட்டு உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக மூடி போட்டு வைக்க மறந்துடாதீங்க பாருங்கள் நல்ல குக்காய் வந்திருக்கு இது குக் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா கத்தி எது வேணாலும் உள்ளே விட்டு பாருங்கள் பால் வந்து உள்ளே கொலை கொலைன்னு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக கேக் மாதிரி நல்லா ரெடியாகி வரணும் இன்னொரு இடத்துல விட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் இது நல்லா அதில் பால் ஒட்டாமல் ஈர மொட்டாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்குது இப்போ இது வெந்துடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம கீழே வச்சுக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஆறணும் ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு விரும்புவாங்க பட் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கூலிங்காக சாப்பிடும்போது ரொம்ப இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக நல்ல சாஃப்டாக வாயில் போட்டால் மெல்ட் ஆகிற மாதிரியான சீம்பால் கேக் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெசிபி இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து ரெண்டாவது நாள் அதாவது கண்ணு போட்டு ரெண்டாவது நாள் பால் நான் இந்த டம்ளரில் அஞ்சு டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்ல மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து இல்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல கொஞ்ச நேரம் காய்ச்சணும் கொஞ்ச நேரம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பால் வந்து திக்காக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா சைடெல்லாம் பிடிக்கும் அடி பிடிக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வருது இப்போ பாருங்கள் பால் இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வரும் நல்லா வந்து கரண்டி வச்சு கிளறிகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் பால் தண்ணி நல்லா சுண்டும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சத்தான ஒரு ரெசிபி குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக குடிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு டம்ளர் பாலுக்கு நான் ஒரு டம்ளர் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சுகர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஹாஃப் டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் பத்துலேனா மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நான் வந்து மீதி இருக்க சக்கரையும் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த சுகர் போதும்னா நீங்கள் அந்த அளவோடு நிறுத்திக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இப்போ நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஒரு கப்புக்கோ இல்லை டம்ள
பெரியவங்க சுகர் இருக்கவங்க உப்பு போட்டு குடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிடைச்சா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சீம்பால் கிடைச்சா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இன்ட்ரெண்ட் ஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் சம்பளம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ